大家好，今天这盘棋是一九八七年中日围棋对抗赛当中一盘棋，对阵的双方是中国的润乃伟和日本的伊田纪基。伊田纪基在日本绰号老虎，棋风非常的凶悍。这一盘棋，润乃伟下的非常的积极，以硬碰硬，战斗啊非常的精彩。下面我们一起来欣赏一下。瑞乃伟绝对先行，白棋一田纪基，青小木，错小木，黑棋高挂，白棋从上方靠压废棋，黑棋脱角，重视实地，白棋顶住，黑棋一挡，下一招棋，白棋的本手是单长，外势比较完整，这个地方。白棋有打吃黑棋的下法，黑棋粘住，白棋一挡。那么下一步，黑棋积极的下法可以断掉白棋，稳健的下法可以二路搬粘。这也是一个常见的定型方式，但是这个定型方式胜率稍微下降了一些。实战白棋单长，黑棋一虎。那么黑棋虎住以后，白棋。最稳的定型方式是二路搬，黑棋搬住的时候，白棋顺势一虎，补住这个断子，黑棋大致脱先。那么这盘棋呢，一田纪基开局就想封锁黑棋这个角，靠了上去。当然，黑棋也可以依靠这个二路搬扩大角方这个时空，白棋三路一退。那么这是黑棋获取实地，白棋。获取外势的一个局面，但是瑞乃伟的棋风非常的好战，实战并没有选择这个二路搬，直接就从这个地方断了上去，双方开局展开了战斗，白棋打吃，黑棋一长，这个地方白棋不能继续打吃，被黑棋干净的吃住这两个白棋，脚上的黑棋效率非常高。这个地方白棋还要长一个，如果这时候黑棋挡住的话，白棋一打吃，黑棋粘住，白棋一夹，黑棋打吃，白棋反打，形成这个局面以后，黑棋吃住这三个子，白棋的外势非常的完整。那么在这个地方，伊田纪基并没有选择挡住。而是那小尖了一个。如果白棋再来打吃，黑棋粘住，白棋再打，黑棋粘住，然后呢，白棋从外面收气，黑棋吃住这三个，形成这个结果以后，白棋这个地方存在一个断点，不如刚才白棋那道外势那么厚。那么实战当黑棋小尖的时候，瑞乃伟拐到了脚上去。黑棋搬，白棋二路一断，这是一个局部的手劲。黑棋打吃，白棋反打黑棋。那么白棋反打以后，黑棋的选择非常的困难。那么这个时候电脑 AI 推荐，黑棋应该是立下去，吃白棋吃的最干净。但是呢，瑞乃伟没有走这个力，是不愿意白棋这个地方有一个二路搬，黑棋脱不了先。如果黑棋脱先的话，白棋一打吃，黑棋粘住，白棋一路再打吃，形成一个打劫。这个打劫黑棋非常的重。那么黑棋大致要粘住。然后呢，白棋从上方收气，黑棋还要吃掉这个白棋，然后呢，白棋再靠上去封锁黑棋。那么形成这个结果以后，基本上啊也算是一个两分的变化。但是呢，瑞乃伟不愿意让伊田纪基开局如愿以偿，没有选择这个力。那么实战，瑞乃伟直接提掉这个白棋，白棋一打吃，双方啊在脚上。形成一个打劫，那么这个打劫黑棋稍微有点重
，而且呢，在脚上呢是一个两手劲，非常的辛苦。那么白棋打吃以后，黑棋先小尖，把这个头啊先出去。白棋打吃，黑棋粘住，下脚棋呢，白棋提劫，黑棋二路往外搬。那么对待黑棋这个二路搬。一田一击下的非常凶狠，直接就连扳了下来。这招棋啊有点过分。这时候白棋应该是单退，白棋这个单退胜率啊，白棋在 90% 左右。实战的白棋扳了下来，这个地方白棋终究要补一手，而且呢还给黑棋啊留下一定的劫材。白棋扳住以后，黑棋先提劫。白棋一虎，黑棋再提劫。下招棋呢，白棋靠上去，制造劫材。黑棋上扳，白棋反扳。黑棋粘住，把自己给走后，在这一带啊，不肯给白棋留下劫材。白棋单长，黑棋压一个，白棋再跳，黑棋再长。白棋粘住，然后呢，黑棋搬到顶上去。这个时候白棋提劫，黑棋一次，这是一个劫材。白棋打吃，黑棋提劫。下招棋呢，白棋搬到顶上去，黑棋断打，白棋粘住，黑棋再打吃，白棋提劫。那么下一招棋，瑞乃伟从这飞了一个，这个地方白棋不能脱先，如果脱先的话，黑棋往下一飞，上方的白棋还要遭受进攻。这时候白棋从这地方补了一手。那么这时候电脑也推荐，黑棋这个飞效率并不高，黑棋应该是从这个地方逼住白棋，白棋大致还要在这一带出头。那么实战黑棋飞，白棋大飞。黑棋再提劫，这个时候白棋已经了全盘没有什么劫材，三关手脚，黑棋提劫，把这个劫消掉，白棋呢拆边，双方呢形成一个转换。那么白棋拆边以后，很显然这个子的位置效率变低，不如在这个地方逼住白棋。但是呢，电脑 AI 认为白棋这个拆边漏掉一个重要的次序。这时候白棋应该是从这里先飞一个，如果下方全部都转化成失控的话，白棋的效率非常的高。这个地方黑棋大致还要飞，要在下方做活，白棋压一个，黑棋再长，白棋一飞，黑棋一飞，黑棋基本上活棋。这个时候白棋再来拆边，效率高了不少。那么实战白棋。直接拆边，这个地方被瑞乃伟非常机敏的贴了出去，这是一个战斗的极速。一旦这两个黑棋出头以后，这一带的白棋还没有活，一田一击先加攻，黑棋断上去。白棋如果粘住的话，黑棋这个打吃是先手，白棋提掉，黑棋往上一跳，这一带的黑棋的棋形啊非常舒展。下方有眼位，黑棋的出头呢也非常的痛快。实战白棋提掉这个黑棋，黑棋打吃，白棋粘住，黑棋再一飞。这一代的白棋还没有活，那么黑棋呢就占据了进攻的主动权。白棋先压一个，黑棋一退，然后呢白棋跳了一个。避免了黑棋的点方，看上去也是本手，但是不够积极。电脑 AI 推荐，白棋先从这里刺一个，黑棋粘住，白棋退，黑棋连接，就是白棋走这个小尖，下路就从这个地方连回去。白棋这种下法效率比较高一点。实战白棋选择的一跳。黑棋往上一飞，扩张上方这个模样。
白棋二路一爬，保证啊下方很安全。黑棋单挂手脚，那么形成这个局面以后，黑棋的开局啊非常的不错。白棋开二，黑棋一飞，加强自己的连络，同时还有封锁下方的白棋。下路黑棋在这一带大飞，或者是尖冲的话，这个地方可以形成模样。于是呢，实战白棋跳了一个。那么这时候电脑 AI 呢，还是认为白棋这个跳啊稍微有点缓，白棋还是应该先在这一带先定型，下方啊木数非常大。那么白棋跳起来以后，瑞南尾大入，那么在左边又形成了新的战斗。那么这个地方有意思的是，电脑 AI 推荐应该是先刺一个。这招棋啊非常有预见性，白棋这个时候只有挡住，然后呢黑棋再来打入，那么一会儿我们就能看到这招棋的作用。实战的瑞南伟直接打入，白棋压住，黑棋一顶，然后呢在二路搬，双方啊在左边常见的定型。那么黑棋打吃以后，白棋保留这个段，保留这个虎，保留这个打吃，在左边呢脱线，先点脚问黑棋的应手。当然，黑棋不肯单，让白棋轻松的活到脚上去。黑棋挡脚，白棋三路一爬。那么下招棋呢？这个地方白棋有冲断，瑞南尾这个时候再来刺白棋。当然。这个时候白棋就不肯粘了。如果刚才黑棋先交换的话，那么在这一带的战斗，黑棋会更加生动。那么黑棋一次，白棋就从这个地方先搬上来，黑棋冲断了白棋，然后呢，黑棋给上方的白棋发动了进攻。白棋先粘住，黑棋立下去。白棋往外冲，黑棋打吃这个白棋，白棋往外一跳，黑棋吃住这个白棋，白棋三路爬，这个地方产生一个袜，黑棋虎下去，白棋一顶，确保这只针眼，黑棋粘住，然后呢白棋一拐，那么白棋拐到这里以后，这里的白棋基本上没有什么威胁。这个地方可以建立眼力，这个地方呢还有二路搬，所以说这个时候瑞南伟放弃了对这里白棋的进攻，厚实的把这个子给踢掉。当然，这时候黑棋也可以往脚上长，这两招棋的价值差不多。黑棋踢掉，白棋虎下去，黑棋先二路搬，白棋一虎。那么下周期，瑞南伟大跳了一个，扩张了上方这个模样。那么对待黑棋这个大跳，电脑 AI 不太推荐。现在电脑 AI 都是重视实地，对待这种扩张模样的棋，推荐的比较少。这时候黑棋推荐的是单跳，目数非常大。将来呢，黑棋虎下去还是先手。那么在这一带的利益呢，黑棋看得非常清楚。实战黑棋大跳了一个，白棋一靠，对这一带将来白棋的作眼有一定的好处。黑棋并了一个，加强这一带的联络。那么这一招棋还是有点保守，黑棋还是应该选择这个跳。那么黑棋并了以后，白棋从这个地方搬了上去。下方啊，全部都转化成实地。那么下一招棋，瑞南伟大跳了一个，又对上方的白棋发起了进攻，同时呢，要在中央啊形成模样。看上去是一招一举两得的好棋，但是呢，电脑也推荐黑棋还是应该这个大飞，在这一带建立模样，浅消白棋。因为黑棋进攻在这，这一带的白棋啊非常有弹性。这里是一只针眼，白棋二路搬，基本上就能活棋，而且呢，这个地方白棋还能跳下去。
对待黑棋这个进攻，白棋可以置之不理，先从这里先冲一手，破坏黑棋重要的发展。黑棋还要补一手，这时候呢，白棋先保证自己的出头，然后呢，黑棋再从这里一飞，浅消白棋这一带的模样，白棋先压了一个，黑棋一退，因为在这个地方黑棋有一个刺。将来呢，黑棋还要从这里往下冲，这一带的联络有一定的问题。白棋一跳，黑棋往里面冲，白棋一飞，黑棋再冲，白棋唬住。那么下招棋呢，黑棋靠了一个，黑棋这个靠也是期待白棋三路挡住，然后呢黑棋一粘，这一带的黑棋啊得到了加强，但是这个地方。一田继继往上冲了一个，黑棋先一拐，那么这个拐是先手，如果白棋脱先的话，黑棋这个地方可以往下贴，白棋一虎，黑棋打吃白棋，白棋如果粘住的话，黑棋这个地方挖断白棋，那么当黑棋拐的时候。白棋这个地方必须要虎一个，那么下招棋呢？黑棋从这里一加，那么黑棋加到这里也是将来瞄着脚上啊这些点的一些手段。那么黑棋加入以后，白棋这个地方还不敢切断黑棋，黑棋这个地方可以往下贴，白棋从上方封锁黑棋的时候，黑棋一断。白棋往下一长，黑棋呢一立，下步黑棋要吃住这两个白棋。如果白棋往下挡的时候，黑棋呢这个地方有双吃，白棋不能兼顾。那么这个地方白棋不能断掉黑棋，白棋打吃黑棋。当然这个地方呢黑棋也不敢粘，白棋一搬就封锁了这一带的黑棋。于是呢，瑞乃伟随手往上一搬，那么这一招棋让瑞乃伟丧失了一个一举获胜的机会。这时候黑棋应该是先点脚，白棋不是粘，最高效率的要打吃这个黑棋。下招棋呢，黑棋这一靠是局部的手机，白棋不管是搬也好，还是单粘也好，黑棋。都要从这个地方夹住白棋，白棋从这个地方没有办法分断黑棋，白棋也只有先提掉这个黑棋，黑棋可以先二路搬，白棋搬住，黑棋从这个地方一提，有了这一招棋以后，白棋还是没有办法从这个地方分断黑棋，如果白棋打吃。这个时候黑棋再来扳头，这里的黑棋啊全部都连了回去。如果白棋这个地方要封锁黑棋的话，黑棋在下方还有手段，就是这个倒虎。白棋如果打吃，黑棋就粘住。白棋需要连接，黑棋坐眼。白棋打吃的时候，黑棋可以在这个地方制造一个打击。将来黑棋这种冲、这种团都是先手，这个打劫黑棋也不怕。那么实战的瑞乃伟随手的搬了上去，白棋就断掉了这个黑棋。那么下一招棋，瑞乃伟把这个头啊长了出去，非常的厚实，也是要在这一带形成一定的木数。那么这一带黑棋走后了以后呢，再对上方的白棋展开进攻。但是呢，这一招棋、啊。还是有点保守。那么黑棋积极的下法应该是在这一带并一个，现在就开始对上方的白棋发动进攻，通过进攻在这一带形成一定的木数。那么黑棋长到这里以后，白棋就地坐眼，开始啊做活上方的白棋。那么白棋做活更加积极的应该是先点。那么白棋小尖以后，黑棋一点。
白棋先把这个头长了，黑棋往里面冲，白棋挡住。我们下招棋，黑棋把这个子长出去，也没有打吃，这个地方啊还给白棋留下断点。如果不长的话，白棋这个地方啊可以虎回去，黑棋这个长非常有必要。下招棋呢，白棋一挤，这里的白棋基本上活棋。这个地方有二路扳，这个地方呢吃掉这个黑棋两只眼。下步黑棋先靠了一个，在上边啊先定型，扳，黑棋反扳，白棋粘住，下周期的黑棋二路扳，白棋先二路扳掉，黑棋挡住，白棋一连接，这个地方呢存在一只后手眼，下周期的黑棋从这里一并，白棋粘住，黑棋继续二路爬，那么在这个地方。黑棋的白手应该是虎，黑棋二路一爬，那么下周棋一田继击打吃这个黑棋，黑棋先拐一个，白棋先打吃，黑棋粘住这个断点，白棋提掉这个黑棋两眼做活，下周棋的黑棋粘住，那么从目数这个角度上来讲，黑棋应该是粘住这三个子。稍微大一点，黑棋粘住以后，白棋再打吃，黑棋粘住，然后呢，白棋从这里一靠，最大限度的吃掉这三个黑棋。黑棋先打吃，白棋提掉，黑棋一扳，白棋粘住，黑棋先打吃一个，白棋连接。那么下一招棋，瑞乃伟非常机敏的在这点了一个，冲击白棋左下角，白棋粘住，黑棋再点，白棋粘住，然后呢黑棋连接，白棋三路一爬。那么黑棋在脚上做了几招棋的交换，目的并不是要活这个脚，而是在将来黑棋挡下去。这一代的黑棋的气也比较长，有和外围啊杀气的可能，在脚上还有一些收气吃的一些因素。那么下一招棋，瑞乃伟呢在这一代没有先挡上去，先从这里打吃白棋，白棋踢掉，黑棋打吃，白棋只有拐下来，黑棋呢从这一拐，下一步要冲断白棋，白棋还有挡住，黑棋继续拐头。那么黑棋就是要在外围封锁白棋，一旦这一代的白棋遭到封锁，将来呢还要通过收气吃来吃住脚上的黑棋，非常痛苦。那么黑棋拐住以后，下一招棋一田继击从这个地方猴了出来，这招棋可以看作是一田继击的败招。这招棋的效率几乎是单关，这时候白棋积极的下法。是点脚，黑棋尖顶，白棋断上去，黑棋收气，白棋呢挡下去。这招棋是先手，黑棋吃住两个白棋，这时候呢白棋再跳下去，先把上方啊两个大关子先收下来。那么实战的一田继击走了一个单关，猴出去，那么黑棋往下一挡，白棋先爬了一个。黑棋粘住，先把自己的气先宽出来，然后呢，白棋再夹住黑棋，黑棋一飞，边封锁白棋，在这一带还要围出一定的目数，白棋挡住，黑棋脚上一补，然后呢，白棋跳下去，黑棋提掉，白棋从这个地方往外冲，黑棋呢提掉这个白棋，下周棋呢白棋断。黑棋打吃，白棋往外冲，黑棋捕捉这个断点，白棋拐吃这两个黑棋，然后呢，黑棋提掉白棋，白棋提掉两个黑棋，黑棋贴了一个，白棋往外拐，黑棋呢扳住，那么在这一带呢，黑棋就封锁了白棋，这个地方白棋需要补棋，当然。白棋不肯自己补到脚上去
，白棋从这里团了一个，保证了这是一只针眼，将来呢走到这个地方，白棋可以活棋。那么补在这，目数啊会好一些。黑棋一断，这是全盘最大的关子。白棋打吃，黑棋粘住，白棋顶一个，黑棋一虎，白棋跳，黑棋虎。白棋搬了一个，黑棋虎住，白棋一长，这个地方有断，黑棋呢是团了在这里，白棋踢掉，黑棋单粘，白棋连接，下招棋的黑棋粘住，白棋先断了一个，这是收官的次序，黑棋打吃，白棋反打，黑棋并没有往上踢掉，先冲了一个。白棋挡住，黑棋再踢掉，白棋搬，黑棋虎，白棋打吃，黑棋粘住，然后呢，白棋一并，黑棋往下一冲，白棋从这个地方挡住黑棋。从此以后，双方还进行了一些小官子，但是已经与胜负无关。最终的这盘棋，瑞乃伟以七目半的优势。战胜了一田基基。